നമസ്കാരം ഞാൻ അനുപമ രാമചന്ദ്രൻ കൗമുദി ഹെഡ്ലൈൻസിലേക്ക് സ്വാഗതം എടത്തലയിൽ സ്തംഭനം തുടർച്ചയായ നാലാം ദിവസവും സംസ്ഥാനത്തെ പോലീസ് അക്രമങ്ങൾ ആയുധമാക്കി നിയമസഭയിൽ പ്രതിപക്ഷം എടത്തലയിൽ യുവാവിനെ പോലീസ് മർദ്ദിച്ച സംഭവത്തിൽ സർക്കാരിനെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കി പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ അടിയന്തര പ്രമേയം സംഭവത്തിൽ പോലീസ് വീഴ്ച സമ്മതിച്ച മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പോലീസിനോട് ആദ്യം തട്ടിക്കയറിയത് ഉസ്മാൻ പോലീസിനോട് തട്ടിക്കയറിയപ്പോൾ കേസെടുത്തു വേണമായിരുന്നു പ്രതിഷേധിക്കേണ്ടിയിരുന്നത് പോലീസുകാർ സാധാരണക്കാരുടെ നിലവാരത്തിലേക്ക് താഴ്ന്നു പരാതിയിൽ പോലീസുകാർക്കെതിരെ നടപടിയെടുത്തു സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് തീവ്ര സ്വഭാവമുള്ള സംഘടനകൾ മാർച്ച് നടത്തി ഇതിനെ സർക്കാർ ഗൌരവമായാണ് കാണുന്നത് കുറ്റക്കാരെ സർക്കാർ സംരക്ഷിക്കില്ല എന്നും നിയമസഭയിൽ പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ അടിയന്തര പ്രമേയത്തിന് പിണറായിയുടെ മറുപടി അതേസമയം മുഖ്യമന്ത്രിയും സർക്കാരും സംഭവത്തെ നിസ്സാരവൽക്കരിച്ചു എന്ന പ്രതിപക്ഷം ഇക്കാര്യം ആരോപിച്ച പ്രതിപക്ഷം നടുത്തളത്തിലിറങ്ങി പ്രതിഷേധിക്കുകയായിരുന്നു ശാന്തരാവാൻ സ്പീക്കർ ആവശ്യപ്പെട്ടുവെങ്കിലും പ്രതിപക്ഷം പ്രതിഷേധം നിർത്താത്തതിനെ തുടർന്ന് നിയമസഭ പിരിയുന്നതായി സ്പീക്കർ അറിയിച്ചു കത്തുമായി കുര്യൻ രാജ്യസഭാ സ്ഥാനാർത്ഥിക്കായുള്ള ചരടുവലികൾ ഡൽഹിയിൽ തുടരുന്നതിനിടെ കേരള കോൺഗ്രസിന് സീറ്റ് നൽകരുതെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് പി ജെ കുര്യന്റെ കത്ത് തന്നെ സ്ഥാനാർത്ഥിയാക്കണമെന്നില്ല തനിക്ക് പകരം മറ്റൊരാളെ പരിഗണിക്കുകയാണെങ്കിൽ എം എം ഹസൻ വി എം സുധീരൻ പി സി ചാക്കോ രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ എന്നിവരെയോ വനിതാ പ്രാതിനിധ്യമാണെങ്കിൽ ഷാനിമോൾ ഉസ്മാനെയോ പരിഗണിക്കാം യുവാക്കൾക്ക് നൽകണമെങ്കിൽ പി സി വിഷ്ണുനാഥിനെ പരിഗണിക്കാമെന്നും കുര്യൻ രാഹുൽ ഗാന്ധി കേരളത്തിലെ നേതാക്കളുമായി നടത്തുന്ന ചർച്ചയിൽ കത്ത് മുഖ്യ ചർച്ചാ വിഷയമാകും അതേസമയം പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തലയെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കി ഘടകക്ഷികൾക്കിടയിൽ ഭിന്നത പ്രതിപക്ഷ നേതൃപദവിയിൽ ചെന്നിത്തല തുടരേണ്ടതില്ല എന്ന നിലപാടിൽ കോൺഗ്രസും മുസ്ലിംലീഗും സംസ്ഥാന നേതാക്കളും രാഹുൽ ഗാന്ധിയുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ ഇരു കക്ഷികളും ഇന്ന് നിലപാടറിയിക്കും രാജ്യസഭാ സീറ്റിലേക്ക് പി ജെ കുര്യനെ ഒരിക്കൽ കൂടി ഹൈക്കമാൻഡ് തെരഞ്ഞെടുത്താൽ പ്രതിപക്ഷ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ചെന്നിത്തലയെ മാറ്റണമെന്ന ആവശ്യമായിരിക്കും ഘടകകക്ഷികൾ ഉന്നയിക്കുക ഏതെങ്കിലും സാഹചര്യത്തിൽ രമേശ് ചെന്നിത്തലയെ മാറ്റാനാണ് തീരുമാനമെങ്കിൽ വി ഡി സതീശന്റെയും മുരളീധരന്റെയും പേരുകളായിരിക്കും തൽസ്ഥാനത്തേക്ക് പരിഗണിക്കുക രാജ്യസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക സമർപ്പിക്കാനുള്ള അവസാന ദിവസം ഈ മാസം പതിനൊന്നിനായതിനാൽ സ്ഥാനാർത്ഥി പ്രഖ്യാപനം ഇന്നുണ്ടായേക്കും കെ പി സി സി അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്ക് മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ കെ സുധാകരൻ എന്നിവരുടെ പേരുകളാണ് കേൾക്കുന്നത് കൺവീനർ സ്ഥാനത്തേക്ക് കെ മുരളീധരൻ എം കെ രാഘവൻ എന്നിവരെയാണ് പ്രധാനമായും പരിഗണിക്കുന്നത് എടപ്പാളിൽ രഹസ്യമൊഴി എടപ്പാളിൽ പത്ത് വയസ്സുകാരി പീഡനത്തിനിടയായ സംഭവത്തിൽ ഇന്ന് രഹസ്യമൊഴി രേഖപ്പെടുത്തും നൂറ്റി അറുപത്തിനാല് വകുപ്പ് പ്രകാരം ചൈൽഡ് ലൈൻ പ്രവർത്തകർ തിയേറ്റർ ജീവനക്കാർ എന്നിവരോട് രഹസ്യമൊഴി നൽകാൻ കോടതിയുടെ നിർദ്ദേശം കേസിൽ തിയേറ്റർ ഉടമ സതീശൻ മുഖ്യ സാക്ഷിയാകും നടപടി ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് പ്രോസിക്യൂഷന്റെ നിയമോപദേശ പ്രകാരം നേരത്തെ തിയേറ്റർ ഉടമയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് പോലീസിന് രൂക്ഷ വിമർശനങ്ങളാണ് നേരിടേണ്ടി വന്നത് സതീഷിനെതിരായ കേസ് പിൻവലിക്കാൻ മലപ്പുറം എസ് പിക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകി ആഭ്യന്തര അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി സതീഷിനെതിരെ ഒരു കുറ്റവും നിലനിൽക്കില്ലെന്നും ബോധപൂർവം പീഡന വിവരം സതീശൻ മറച്ചു വച്ചിട്ടില്ലെന്നും ഡി ജി പി പീഡന വിവരം യഥാസമയത്ത് പോലീസിനെ അറിയിച്ചില്ല ദൃശ്യങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ചു എന്നീ കുറ്റങ്ങൾ ചുമത്തിയായിരുന്നു തിയേറ്റർ ഉടമയ്ക്കെതിരെ കേസെടുത്തത് പോലീസ് നടപടിക്കെതിരെ പ്രതിഷേധം ശക്തമായതോടെ സതീഷിനെ സ്റ്റേഷൻ ജാമ്യത്തിൽ വിട്ടയച്ചിരുന്നു കാലനായി വ്യാജൻ ആരാധകർ ഏറെ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരുന്ന സൂപ്പർ സ്റ്റാർ രജനീകാന്ത് ചിത്രം കാല റിലീസ് ദിവസം തന്നെ ഇന്റർനെറ്റിൽ തമിഴ് ഓക്കേഴ്സ് എന്ന സൈറ്റിലാണ് ചിത്രം അപ്ലോഡ് ചെയ്തത് ഇന്ന് പുലർച്ചെ അഞ്ചു മണിയോടെയാണ് റെഡ് ഐ എന്ന അഡ്മിന്റ് പേരിൽ ചിത്രം സൈറ്റിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് തമിഴ്നാട്ടിൽ അറുനൂറ്റി അൻപത് തിയേറ്ററുകളിലാണ് ചിത്രം ഇന്ന് റിലീസ് ചെയ്തത് ചിത്രം സൈറ്റിൽ നിന്ന് നീക്കാനുള്ള ശ്രമം ഊർജിതമാക്കി പോലീസും സൈബർ സെല്ലും കാലായുടെ പതിപ്പ് ഇന്റർനെറ്റിൽ വന്നതോടെ പൊളിഞ്ഞത് തമിഴ് ഓക്കേഴ്സ് എന്ന സൈറ്റ് നിയന്ത്രണ വിധേയമാണെന്ന പോലീസിന്റെ വാദം പാരഞ്ചിത്ത് സംവിധാനം ചെയ്ത കാലയിൽ വ്യത്യസ്ത ഗെറ്റപ്പുകളിലാണ് സ്റ്റൈൽ മന്നൻ എത്തുന്നത് അതിനിടെ വിവാദങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കർണാടകത്തിൽ കാലായുടെ റിലീസ് നടന്നില്ല വിറങ്ങലിച്ച് ഗ്വാട്ടിമാല ഗ്വാട്ടിമാലയിലെ ഹ്യൂഗോ അഗ്നിപർവ്വത സ്ഫോടനത്തിൽ മരണസഖ്യ ഉയരുന്നു ഇതുവരെ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് പേർ മരിച്ചതായി റിപ്പോർട്ട് നിരവധി പേരെ കാണാതായി സ്ഫോടനത്തെ തുടർന്ന് മണ്ണും പാറ കഷ്ണങ്ങളും തെറിച്ചു വീണതും തുടർച്ചയായി ഉണ്ടാകുന്ന ലാവാ പ്രവാഹവും മഴയും സുരക്ഷാ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇരുന്നൂറോളം പേരെ ഇനിയും